இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனே கூட எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பெயின் நியூஸ் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் முக்கியமான தகவல்கள் பற்றி தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படி என்ன முக்கியமான தகவல் அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க அதாவது மூன்று வயது குழந்தைக்காக இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவமானது அரங்கேறி இருக்கிறது மேலும் இந்த சம்பவத்தை கேட்ட எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே நெகிழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்களாம் அந்தளவுக்கு இந்த சம்பவம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமாகவே அமைந்திருக்கிறது மேலும் அது என்ன அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில முக்கியமான தகவல்கள் கூட இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊரடங்கு உத்தரவு குறித்து ஆந்திர முதல்வர் ஒரு தனிப்பட்ட கருத்தை தெரிவிச்சிருக்கிறாரு மேலும் அவர் என்ன கருத்தை தெரிவிச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத கூட இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மேலும் இந்த இரண்டு தகவல்களையும் நீங்கள் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் வாங்க முதல்ல எல்லா தகவல்களையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது மூன்று வயது குழந்தைக்காக ஒரு முக்கிய நிகழ்வானது தற்போது இந்தியாவில் அரங்கேறி இருக்கிறது மேலும் இந்த சம்பவத்தை கேட்ட எல்லோருமே வந்து நெகிழ்ச்சியாகவே ஃபீல் பண்ணுறாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த சம்பவம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு முக்கிய விஷயமாகவே தற்போது பேசப்பட்டு வருது மேலும் இந்த நிகழ்வு எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மும்பையில் தாங்க நடந்திருக்கு பொதுவாக தற்போது இந்தியா என்ன பிரச்சனை சந்திச்சிட்ருக்கு அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த மூன்று வயது குழந்தைக்காக இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெகிழ்ச்சியாகவே அமைந்திருக்கிறது அதாவது அப்படி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பை சேர்ந்த ரேணுகுமாரி எனும் பெண் ஒருவர் பிரதமர் மோடியின் ட்விட்டரில் டேக் செய்து ட்வீட் செய்திருக்கிறார் அதில் என்ன ட்வீட் செய்திருக்கிறார் என்று பார்த்தீங்கன்னா சார் எனக்கு மூன்றரை வயதில் ஆட்டிசத்தல் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை இருக்கிறான் அவனுக்கு பசுவின் பால் ஆட்டுப்பால் எருமைப்பால் என எது கொடுத்தாலும் ஒவ்வாமை ஏற்பட்டு உடல்நலம் பாதிக்கப்படுவான் அவனுக்கு தொடர்ந்து ஒட்டகப்பால் மட்டுமே வழங்கி வருகிறேன் தற்போது லாக்டவுன் நீடிப்பதால் என்னிடம் ஒட்டகப்பால் போதுமான அளவு இருப்பு இல்லை என் குழந்தைக்கு ராஜஸ்தான் சத்ரி நகரிலிருந்து ஒட்டகப்பால் அல்லது பால் பவுடர் கிடைக்க உதவி செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் ரேணுகா குமாரியின் ட்விட்டை பார்த்த நெட்டிசன்கள் பலரும் அந்த குழந்தைக்கு பால் கிடைக்க பல்வேறு ஆலோசனைகள் தெரிவித்திருந்தார்கள் மேலும் நாட்டிலேயே முதல் தரமான ஒட்டகப்பால் பொருட்களை தயாரிக்கும் அத்விக் நிறுவனம் கூட குழந்தைக்கு பாலை இலவசமாக வழங்க முன்வந்தது ஆனால் லாக்டவுனில் அனுப்புவது சாத்தியமா என்று கேட்டது இந்த ட்விட்டை பார்த்த மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி அருண் பெத்ரு அந்த பெண்ணின் குழந்தைக்கு ஒட்டகப்பால் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் இது குறித்து வடமேற்கு ரயில்வே போக்குவரத்து மேலாளர் தருண் ஜெயின் அளித்த பேட்டியில் ஐபிஎஸ் அதிகாரி பெத்ரே மூலம் இந்த விவகாரம் எனக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டது உடனடியாக நான் அஜ்மராரில் உள்ள மண்டல ரயில்வே மேலாளர் மகேஷ் சந்த் ஜுவாலியை தொடர்பு கொண்டு பேசினேன் இதையடுத்து பஞ்சாப் லோதியனிலிருந்து மும்பை பந்த்ராவுக்கு செல்லும் சரக்கு ரயில் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்பது ஜீரோ ரெண்டு என்ற ரயிலை ராஜஸ்தானின் பால்னா ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்த திட்டமிட்டோம் அந்த ரயில் நிலையத்துக்கு இருபது லிட்டர் ஒட்டகப்பாலை கொண்டு வர செய்து பேக்கிங் செய்து மும்பைக்கு அனுப்பி வைத்தோம் இதற்காக பால்னா ரயில் நிலையத்தில் ரயிலை சிறப்பு அனுமதி பெற்று நிறுத்தியிருந்தோம் மேலும் லாபம் சம்பாதிக்க வர்த்தகம் செய்ய இது உகந்த நேரம் அல்ல மனித நேயம்தான் முக்கியம் பதினெட்டு மாவட்டங்களை கடந்து ரயில்வே ஒரு குழந்தைக்கு உதவியுள்ளது என தெரிவித்தார் மேலும் இந்த சம்பவம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே வந்து மேய்சில் இருக்கிற மாதிரி தான் அமைந்தது ஒரு மூன்றரை வயது குழந்தைக்காக ஒட்டகப்பால் குடிக்கும் அந்த குழந்தையோட சத்துக்காக அதாவது அந்த குழந்தையோட ஆதாரமே அதுதான் அப்படிங்கிறப்ப ரயில்வே நிலையம் இந்த மாதிரி செய்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து மற்ற எல்லா நெட்டிசன்களிடையே தற்போது பாராட்டு பெற்று வருதுன்னு தான் சொல்லணும் மேலும் இது கேட்குற எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு நெகிழ்ச்சியான சம்பவமாகவே அரங்கேறி இருக்கிறது மேலும் இதனை தொடர்ந்து இந்த சம்பவம் குறித்து பதிலளித்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி பெத்ரே ட்வீட் செய்திருக்கிறார் அதில் இருபது லிட்டர் ஒட்டகப்பால் நேற்று இரவு அந்த பெண்ணின் குழந்தைக்கு வழங்கப்பட்டது அந்த குடும்பத்தினர் நன்றியுடன் பாலை பெற்று கொண்டனர் மேலும் வடமேற்கு ரயில்வேக்கு நன்றி என தெரிவித்திருக்கிறார் ரயில்வே துறையின் உதவியை நெட்டிசன்கள் தற்போது வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர் மேலும் தற்போது இந்த தகவல்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாயிருக்கு உண்மையாலுமே இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தான் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து தேவையான அளவுக்கு உதவுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே பெரிய சொல்லணும் அந்த வகையில் இந்த குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த உதவி கிடைச
எது என்னவாக இருந்தாலும் இந்த லாக்டவுனில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்திங்கன்னா வந்து தங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவிகளை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க மேலும் அதனை எடுத்துக்காட்டுற வகையில் தான் இந்த சம்பவம் கூட அரங்கேறி இருக்கிறது மேலும் இதனை தொடர்ந்து இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் கூட வெளியாயிருக்கு அது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து லாக்டவுன் நீட்டிப்பது குறித்து ஆந்திர முதல்வர் தன்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் அவர் என்ன கருத்தை தெரிவிச்சிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத கூட இந்த வீடியோவில் இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க அதாவது கொரோனாவின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் தீவிரமடைந்து வருகிறது உலகம் முழுவதும் ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி நிலவரப்படி ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினேழு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உலக வல்லரசு என மார்தட்டி கொள்ளும் அமெரிக்காவே கொரோனாவை எதிர்கொள்ள முடியாமல் விழிப்பிதுங்கி போய் நிற்கிறது அமெரிக்காவின் ஒவ்வொரு மாகாணங்களும் தங்களுக்கு ஏற்றவாறு செயல்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் இந்தியாவிலும் தற்போது இருபத்தி ஓரு நாள் ஊரடங்கு அமலில் இருந்து வருகிறது இந்த ஊரடங்கு மேலும் நீட்டிக்கப்பட வேண்டும் என பல தரப்பிலிருந்தும் குரல்கள் எழுகின்றனர் மேலும் நாடு தழுவிய ஊரடங்கை முன் ஆயுத்தம் என்று அறிவித்ததனால் ஏற்பட்ட இன்னல்களை மீண்டும் தவிர்க்க மத்திய அரசு அனைத்து தரப்பினருடன் கலந்து ஆலோசித்து வருகிறது அதன்படி எதிர்கட்சி தலைவர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் கலந்து ஆலோசித்தார் பிரதமர் அதனைத் தொடர்ந்து நேற்று அனைத்து மாநில முதல்வர்களுடன் வீடியோ கான்பரன்சிங்கில் கலந்து ஆலோசி மேலும் அதனை தொடர்ந்து மத்திய அரசு அறிவிப்பதற்கு முன்னரே பஞ்சாப் ஒடிசா போன்ற எதிர்கட்சிகள் ஆளுகின்ற மாநிலங்கள் ஊரடங்கை நீட்டித்து அவ்வாறே செய்ய மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரைத்திருந்தனர் அந்த கூட்டத்தில் நாடு தழுவிய ஊரடங்கை மேலும் நீட்டிக்க ஒருமித்த குரல் நிலவியது மேலும் கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்கள் ஊரடங்கை ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என பிரதமரிடம் கோரிக்கை வைத்திருந்தனர் கிட்டத்தட்ட மூன்று மணி நேரத்துக்கு மேல் இந்த கூட்டம் நடைபெற்றிருந்தது இதில் பாரதிய ஜனதா ஆளும் மாநிலங்களின் முதல்வர்கள் பிரதமர் மற்றும் மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகளை பாராட்டியுள்ளனர் மேலும் இந்த சூழ்நிலையில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பதற்கு ஆந்திரா மட்டும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது அதாவது முழுமையாக ஊரடங்கை நீட்டிக்கப்படாமல் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை மட்டும் ஊரடங்கை கடைபிடிக்கலாம் என ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன் பரிந்துரைத்துள்ளார் மேலும் ஊரடங்கை மேலும் நீட்டிப்பதற்கு பிரதமரும் இசைவு தெரிவித்துள்ளார் மேலும் ஊரடங்கை தொடர்ந்து நீட்டிப்பதனால் ஏற்படக்கூடிய இதர பக்க விளைவுகள் பற்றியும் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டன போக்குவரத்து போன்றவை பாதிக்கப்படலாம் மத்திய அரசு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று அரசு தரப்பு வட்டாரங்கள் தெரிவித்தனர் மேலும் இதனை டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலும் தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் உறுதிப்படுத்தியிருந்தார் மேலும் ஊரடங்கை மேலும் நீட்டித்து அரசிடமிருந்து எப்போது வேண்டுமானாலும் அறிவிப்பு வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மேலும் இன்னும் அபிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய பகுதிகளுக்கெல்லாம் இன்னும் தெரிவிக்கலன்னு தான் சொல்லணும் அதே நேரத்தில் நேற்றே பார்த்திங்கன்னா எட்டு மணிக்கு நம்மளுடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் பேச இருந்தார் ஆனால் சில பல காரணங்களால் நேற்று பேச முடியவில்லை மேலும் இப்போ சொன்னது போல் எப்போ வேணாலும் நமக்கான தகவல்கள் கண்டிப்பாக வந்து சேரலாம் மேலும் இந்த சூழ்நிலையில் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மாநில முதல்வர்களும் பார்த்திங்கன்னா அவங்கவுங்க மாநிலத்தில் இருக்கிற மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக ரொம்பவே சிறப்பான முறையில் தற்போது வர செயல்பட்டுருக்கிறாங்க மேலும் அவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்கிற ஒரே விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது மட்டும்தான் ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் வந்து இதை தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது ஸோ அதனால் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தால் கண்டிப்பாக இதனை ஓரளவுக்கு நம்ம கட்டுப்படுத்தி நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதன்படி தான் நம்ம நடந்துக்கணும் அதே போல் இந்த நேரத்தில் நமக்காக வந்து உழைக்கிற டாக்டர்கள் ஆகட்டும் செவிலியர்கள் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் காவலர்கள் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் துப்புரவு பணியாளர்கள் ஆகட்டும் அவங்க எல்லாத்துக்குமே நாம் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா அவங்க பார்த்திங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு சுயநலமே இல்லாமல் நம்மளுக்காக வந்து கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிட்ருக்குறாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த நேரத்தில் நம்ம நன்றி தெரிவிச்சே ஆகணும் அதே நேரத்தில் நம்மளுடைய இந்திய பிரதமர் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி நம்ம கேட்டு நடந்தால் கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனையை எதிர்த்து நம்ம ஈஸியாக ஜெயிச்சிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சீக்கிரமாக நம்ம பழைய நிலைமைக்கு திரும்பிடலாம் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை அதே போல் நம்மளுடைய நாடு மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து தற்போது இந்த பிரச்சனை வந்து எப்படி சரி செய்யலாம் இதுக்கான மருந்து என்ன அப்படிங்கிறத தான் தற்போது வர கண்டுபிடிக்கப்பதற்கு முயற்சி செஞ்சிட்ருக்குறாங்க கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரத்தில் நம்மளுடைய இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரியாகி திரும்ப நம்ம நார்மல் நிலைமைக்கு திரும்பிடுவோம் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை மேலும் அதே போல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு சில முக்கியமான தகவல்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது ஒரு மன நெகிழ வைக்கிற ஒரு முக்கிய சம்பவத்தையும் பார்த்துருப்பீங்க அதே போல் ஆந்திர முதல்வர் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறதையும்
மறக்காம நம்ம சேனலை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க மேலும் அதே போல் வீட்லேயே இருங்க வீட்டில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கும் நல்லது உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கும் நல்லது உங்களுடைய ஃபேமிலிக்கும் நல்லது நீங்கள் ஒருத்தர் வெளியே போனால் வந்து எல்லாமே வந்து ரொம்பவே பிரச்சனையாக தான் முடியும் ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதோ அதன்படி நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரொம்பவே சேஃபாகவே இருக்கும் ஸோ அதே நேரத்தில் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா டாக்டர் செவிலியர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் காவலாளர்கள் துப்புரவு பணியாளர்கள் அவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த நேரத்தில் நாம் நம்மளுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கணும் நன்றி